Dear students, welcome to Vima Daily and Vima.net and also welcome to Vima Daily Current Affairs course. E class to manu may irvayo tedi ki samman ichna current affairs kuriinche discuss jis kuna. This is presented by me. I am Minkar Lakshmi Narayana Kudumula. This is about me. So e rose current affairs chusna rite matta mardi. Italian Open Redevelop Panthamdi Mahilal Singles Title Vijetaga Karolina Pliskova Yelavrin Chargindi. Italian Open Redevelop Panthamdi Mahilal Singles Title Vijetaga ఈ చెక్ రిపబ్లిక్ చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి కరులీనా ప్లిస్కోవా ఇవ్వడం జరిగింది ఇటీవల ఈ ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటలీలోని రోమ్లో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ఇటాలియన్ ఓపెన్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అని కూడా మనల్ని అడగవచ్చు సో ఇటాలియన్ ఓపెన్ అనేది ఇది ఒక టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ సో దీన్ని ఇటీవల ఇటలీలోని రోమ్లో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ ఇటలీలోని రోమ్లో నిర్వహించిన ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా ఈ చెక్ రిపబ్లిక్కి చెందిన కరోలినా ప్లిస్కోవా నిలవడం జరిగింది ఈమె బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి జోహన్నా కొంట మీద విజయం సాధించి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి ఈ ఇటాలియన్ ఓపెన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోమ్లో ఈ మహిళల సింగిల్స్ గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి చెక్ రిపబ్లిక్ క్రీడాకారిణిగా ఈ చెక్ రిపబ్లిక్ యొక్క క్రీడాకారిణి కరులినా ప్లిస్కోవా నిలవడం జరిగింది హియర్ దీని మీద మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ దీని మీద ప్రశ్న ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేత ఎవరు కరోలినా ప్లేస్కోవా ఈమె ఏ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ ప్లేయర్ చెక్ రిపబ్లిక్ చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఈమె ఎవరి మీద విజయం సాధించి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా నిలిచింది బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి జోహన్నా కొంట మీద విజయం సాధించి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా ఈ చెక్ రిపబ్లిక్ చెందిన కరోలినా ప్లిస్కోవా నిలవడం జరిగింది అలాగే ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు రాఫెల్ నాదల్ నిలవడం జరిగింది ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేత ఎవరు స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు రాఫెల్ నాదల్ ఇతను సెర్బియా దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ కారుడు నోవాక్ జోకోవిచ్ మీద విజయం సాధించి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది సో దీనితో ఇతని యొక్క తొమ్మిదవ ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ని ఇతను సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇది తన యొక్క రాఫెల్ నాదల్ యొక్క ముప్పై నాలుగవ మాస్టర్స్ కిరీటం అలాగే ఈ రాఫెల్ నాదల్ కెరీర్లో ఇది ఎనభై ఒకటవ టైటిల్ ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేత ఎవరు రాఫెల్ నాదల్ ఇతను ఏ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ ప్లేయర్ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఇతను ఎవరి మీద విజయం సాధించి ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ని సొంతం చేసుకున్నాడు స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు నొవాక్ జోకోవిచ్ మీద విజయం సాధించి ఇతను ఈ టైటిల్ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్టే మెన్స్ సింగిల్స్ విజేత రాఫెల్ నాదల్ అలాగే ఉమెన్స్ సింగిల్స్ విజేత కరోలినా ప్లేస్కోవా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ విజేతలు అలాగే దీంట్లో మెన్స్ డబుల్స్ విజేతలు వచ్చేసి జువాన్ సెబాస్టియన్ కాబల్ అలాగే రాబర్ట్ ఫరా సో ఈ జంట రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్ మెన్స్ డబుల్స్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది అలాగే ఇటాలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉమెన్స్ డబుల్స్ విజేతలు వచ్చేసి విక్టోరియా అజారింకా మరియు అస్లే బార్టి సో ఈ ఇద్దరి జంట ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటాలియన్ ఓపెన్లో ఉమెన్స్ డబుల్స్ విజేతలుగా నిలవడం జరిగింది సో హియర్ ఈ ఫోర్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ సేవల్ని ప్రారంభించిన అమెజాన్ సో ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సంస్థ అయిన అమెజాన్ ఇటీవల మన భారతదేశంలో ఫ్లైట్ బుకింగ్ సేవల్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు చూసినట్టయితే ఈ అమెజాన్ మన భారతదేశంలో షాపింగ్ కానీ అలాగే నగదు బదలాయింపు కానీ బిల్లుల చెల్లింపు కానీ రీఛార్జ్ మొబైల్ రీఛార్జెస్ కానీ సో ఇలాంటి సేవల్ని ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో అమెజాన్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ క్లియర్ ట్రిప్ సంస్థతో కలిసి ఫ్లైట్ బుకింగ్ సేవల్ని కూడా మన భారతదేశంలో ఇటీవల అమెజాన్ ప్రారంభించడం జరిగింది సో హియర్ దీని మీద మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది సో దీని మీద ప్రశ్న ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ఇటీవల అమెజాన్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ సేవల్ని ఈ కింది వాళ్ళు ఏ సంస్థతో కలిసి ప్రారంభించింది సో ఇది క్లియర్ ట్రిప్ సంస్థతో కలిసి ఈ సేవల్ని అమెజాన్ యాప్లో ప్రారంభించడం జరిగింది అమెజాన్ యొక్క వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ అలాగే అమెజాన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ మరియ
గోవతి లో ప్రారంభమైన ప్రారంభమైన రెండవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్ సో మన భారతదేశం నుండి గోహతిలో రెండవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్ మే ఇరవై ఒక తేదీన ప్రారంభం అవడం జరిగింది సో దీంట్లో మొత్తం ప్రపంచంలో నుంచి పదహారు దేశాలు దీంట్లో పాల్గొని ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఎవరైతే బంగారు పథక విజేతగా నిలుస్తారో వారికి రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఐదు వందల డాలర్లు నగదు బహుమతిగా అలాగే సిల్వర్ పథక విజేతకు వచ్చేసి వెయ్యి డాలర్లు నగదు బహుమతిగా అందించడం జరుగుతుంది సో రెండు రెండవ ఇండియా ఓపెన్ ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్ ఇటీవల మే ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఎక్కడ ప్రారంభమైంది మన భారతదేశంలోని గోహతిలో ఇది ప్రారంభమవడం జరిగింది సో దీన్ని మే ఇరవై నుంచి మే ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా మన భారతదేశంలోని గోహతిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది అహ్మదాబాద్లో జరగనున్న హీరో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ రెండో ఎడిషన్ సో ఈ హీరో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ మొదటి ఎడిషన్ని ముంబైలో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రెండవ ఎడిషన్ని మన భారతదేశంలోని అహ్మదాబాద్లో నిర్వహించుకున్నారు సో దీన్ని జూలై ఏడు నుంచి జూలై పద్దెనిమిది వరకు మన భారతదేశంలోని అహ్మదాబాద్లో నిర్వహించుకున్నారు సో ఇక్కడ హీరో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే ఇది ఒక ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ సో దీన్ని జూలై ఏడు నుంచి జూలై పద్దెనిమిది వరకు మన భారతదేశంలోని అహ్మదాబాద్లో నిర్వహించుకున్నారు అలాగే ఈ హీరో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ రెండో ఎడిషన్లో పాల్గొనే జట్లు మన భారతదేశం మన భారతదేశంతో పాటుగా సిరియా ఉత్తర కొరియా తజకిస్తాన్ ఈ నాలుగు జట్లు కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది హీరో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ రెండో ఎడిషన్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది సో ఏఐఎఫ్ఎఫ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జూన్ ఇరవై మూడున స్థాపించడం జరిగింది ఈ ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అయిన ఢిల్లీలోని ద్వారకాలో ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ ప్రఫుల్ పటేల్ అటీస్ అబాబాలో నిర్వహించనున్న ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ ఆఫ్రికా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఈ అడీస్ అబాబాలో ఆఫ్రికాలోని అడీస్ అబాబాలో ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ ని నిర్వహించనున్నారు ఇది మొత్తం ఇది వచ్చేసి పదవ ఎడిషన్ దీన్ని ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు నుంచి ఫిబ్రవరి పదహారు వరకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఈ ఆఫ్రికాలోని అడీస్ అబాబాలో నిర్వహించున్నారు సో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అడీస్ అబాబాలో నిర్వహించున్న ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ ఆఫ్రికా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎన్నవ ఎడిషన్ ఇది పదవ ఎడిషన్ సో దీన్ని నిర్వహించేది వచ్చేసి ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ సొసైటీ దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ యొక్క సహకార్య నిర్వాహకులు వచ్చేసి ఇథియోపియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ సెక్టోరల్ అసోసియేషన్స్ దీని యొక్క సహ నిర్వాహకులు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ ఆఫ్రికా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఈ వస్త్రాలు వస్త్ర ఇంజనీరింగ్ ఈ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే ఆర్థిక సంస్థలు అనుబంధ విభాగాలు ఈ విధంగా నాలుగు ప్రధాన విభాగాలుగా దీని కింద ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రదర్శనలు మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఇటలీ టర్కీ చైనా స్విట్జర్లాండ్ ఈ దేశాలు ఈ ప్రదర్శనని నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా ఇటలీ కానీ టర్కీ కానీ చైనా కానీ స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా ఈ వస్త్రాల్లో ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చేసి పదవ ఎడిషన్ దీని తర్వాత పదకొండవ ఎడిషన్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ని మన భారతదేశంలోని గ్రేటర్ నోయిడాలో డిసెంబర్ పది నుంచి డిసెంబర్ పదిహేను వరకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో నిర్వహించనున్నారు సో రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు నుండి పదహారు వరకు పదవ ఎడిషన్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ని ఎక్కడ నిర్వహించున్నారు అటీస్ అబాబాలో నిర్వహించున్నారు ఆ తర్వాత పదకొండవ ఎడిషన్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్స్టైల్ మిషనరీ ఎగ్జిబిషన్స్ డిసెంబర్ పది నుంచి పదిహేను వరకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఎక్కడ నిర్వహించున్నారు మన భారతదేశంలోని గ్రేటర్ నోయిడాలో నిర్వహించున్నారు స్విమ్మింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ఆర్ఎన్ జయప్రకాష్ సో ఇటీవల ఈ ఆర్ఎన్ జయప్రకాష్ ఇతను వచ్చేసి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఇతను స్విమ్మింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రెసిడెంట్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం జరిగింది అలాగే స్విమ్మింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సెక్రటరీగా గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన డి చోక్షి మోనాల్ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం జరిగింది విశాఖపట్నంలో ఉపసంహరించబడిన భారత కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ విగ్రహ సో ఈ విగ్రహ అనేది మన భారత కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ సో దీన్ని ఇటీవల మన భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో డీ కమిషన్ చేయడం జరిగింది 
డిజిటల్ చెల్లింపులని ప్రోత్సహించేందుకు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు నియమించిన కమిటీ ఆర్బీఐకి నివేదిక సమర్పించడం జరిగింది సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు మన భారతదేశంలో ఈ డిజిటల్ చెల్లింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రోత్సహించడం కోసంగా వాటిలో ఉన్న సమస్యల్ని స్టడీ చేయడం కోసంగా ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన ఒక ప్యానల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ కమిటీని ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండ్ కో ఫౌండర్ అయిన ఈ నందన్ నీలేఖని నేతృత్వంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ కమిటీ ఇటీవల ఈ డిజిటల్ చెల్లింపుల పైన స్టడీ చేసి ఆ నివేదికని మన భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్కి సమర్పించడం జరిగింది సో హియర్ డిజిటల్ చెల్లింపుల్ని ప్రోత్సహించడం కోసంగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు నియమించిన ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇటీవల భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్కి తమ యొక్క నివేదికని సమర్పించడం జరిగింది సో ఈ కమిటీ యొక్క అధ్యక్షుడు వచ్చేసి ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ నందన్ నీలేఖని ఇతన్ని పాపులర్గా ఆధార్ ఆర్కిటెక్ట్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే దీంట్లో ఇతర నలుగురు సభ్యులు వచ్చేసి ఫార్మర్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ అయిన హెచ్ఆర్ ఖాన్ అలాగే ఫార్మర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సిఇఓ ఆఫ్ విజయ బ్యాంక్ కిషోర్ సంసి అలాగే ఫార్మర్ సెక్రటరీ ఇన్ మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ స్టీల్ అరుణ శర్మ అలాగే చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్క్యుబేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ సంజయ్ జైన్ సో వీరు నలుగురు కూడా దీంట్లో ఇతర సభ్యులు సో మొత్తం ఈ ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు నియమించడం జరిగింది సో ఈ ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ ఇటీవల భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్కి ఈ డిజిటల్ చెల్లింపుల మీద స్టడీ చేసి ఆ నివేదికని సమర్పించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రీసెంట్గా ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు పేమెంట్ సిస్టమ్స్ విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అని చెప్పేసి దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో హియర్ దీని మీద మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది సో దీని మీద ఏ విధంగా మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ఇటీవల పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ టు ట్వంటీ వన్ని ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏది సో దీన్ని ప్రారంభించింది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఎన్షూర్ యర్ సెక్యూర్ సేఫ్ క్విక్ అఫోర్డబుల్ అండ్ కన్వీనియంట్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ని ప్రోత్సహించడం కోసంగా దాన్ని తీసుకో తీసుకురావడం కోసంగా ఇటీవల భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే క్యాష్ లైట్ సొసైటీగా చేయాలని చెప్పేసి భారతదేశాన్ని ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే క్యాష్ యూజ్ చేయకుండా డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రోత్సహించే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి దీన్ని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ నందన్ నీలేఖని కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్లో ముఖ్యమైన అంశాలను తీసుకొని ఈ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్లో దాటిని అమలు చేయడం జరుగుతుంది సో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ని పంతొమ్మిది ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటిన జేఎం ఫిన్స్ ప్రణాళిక ఆధారంగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కింద స్థాపించడం జరిగింది సో తరువాత దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటిన జాతీయం చేయడం జరిగింది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ని ఎప్పుడు జాతీయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటి సో ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ని ప్రారంభించింది ప్రారంభించినప్పుడు దీని యొక్క మూలధనం వచ్చేసి ఐదు కోట్లు కేవలం ఐదు కోట్లతో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంటుంది ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నరింగ్ బోర్డ్ గవర్నింగ్ బోర్డ్ ఉంటుంది సో ఈ గవర్నర్ బోర్డ్ గవర్నింగ్ బోర్డ్లో వచ్చేసి మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఇరవై మంది ఉంటారు సో ఈ ఇరవై మందిలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క గవర్నరు అలాగే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్లో ఉన్న నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నరు అలాగే పదిహేను మంది వచ్చేసి డైరెక్టర్లు ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నింగ్ బోర్డులో సభ్యులుగా ఉంటారు అలాగే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఒక్క రూపాయి నోటుని తప్ప అన్ని నాణ్యాలని ముద్రించే అధికారం మన భారతదేశంలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకే ఉంది సో రెండు రూపాయల నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు వేల రూపాయల వరకు మొత్తం నాణ్యాలను కానీ నోట్లను కానీ మొత్తాన్ని కూడా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకే మన భారతదేశంలో ముద్రించడం జరుగుతుంది కానీ ఒక రూపాయి నోటిని ఒక రూపాయి నాణ్యాన్ని ముద్రించే అధికారం మన భారతదేశంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకి ఉంటుంది సో ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ముద్రించిన మొదటి కరెన్సీ నోటు వచ్చేసి ఐదు రూపాయల నోటు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఆస్బోన్ స్మిత్ అ
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఏదైతుందో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క గవర్నర్ని నియమించే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది సో ప్రస్తుతం ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క నాలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్లు వచ్చేసి శ్రీ ఎంకే జైన్ అలాగే శ్రీ బీపీ కనుంగో అలాగే డాక్టర్ వైరల్ వి ఆచార్య శ్రీ ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ వీరి నలుగురు కూడా ప్రస్తుతం ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క డిప్యూటీ గవర్నర్గా ఉన్నారు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ థ్యాంక్ యూ